നമസ്കാരം ഈ സർക്കാർ മുസ്ലിമിന് വാരി കോരി കൊടുക്കുന്നു പള്ളികൾക്ക് അമ്പലങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല ഹിന്ദുവിന് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉസ്താദുമാർക്ക് ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതോ ശമ്പളം കൊടുത്തു എന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ച് രണ്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചതായിരിക്കണം അതിന് കോടികൾ മാറ്റിവെച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് കുറേ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ പലരും അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്പലത്തിന് തരാത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്പലത്തിന് തരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കുന്ന അർത്ഥമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നതാണ് അതാണൊരു ശരിയല്ലായ്മ ശരിയല്ലായ്മ മാത്രം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ശരിയല്ലായ്മ മാത്രമല്ലേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ പള്ളിക്കൊന്നും പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം പള്ളിക്കാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിക്കാണെങ്കിലും സർക്കാർ അവർക്ക് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പള്ളിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല പള്ളിക്ക് പെയിൻറ് അടിക്കാനോ അവിടെ കെട്ടിടം പണിയാനോ അലങ്കാരപ്പണികൾ ചെയ്യാനോ അത് ടൈൽസ് ഇടാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള പൈസ ഗവൺമെൻറ് കയ്യിലില്ല അവിടെ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ഉസ്താദുമാർക്ക് ടീച്ചർമാർ ഉസ്താദുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർമാർ കൂടിയാണ് ഹിന്ദുക്കളെ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയും ഗുരു എന്നൊക്കെയും പറയും ഉസ്താദുമാർ അവരെന്തിൻ്റെ ഉസ്താദാണ് അവരുടെ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഉസ്താദുമാർ അവരവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരവിടെ പുതിയ തലമുറയെ മദ്രസകളിലാണെങ്കിലും പള്ളിയുടെ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ദിശാബോധം കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നബി തങ്ങളുടെ ചരികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അറബി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൽ എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏത് വിധത്തിൽ ആരോടെല്ലാം പെരുമാറണം എന്തൊക്കെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉത്തമ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറുക എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ അതാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അനുഭവം ഒന്നുമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് അതൊക്കെ അതിനാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു നയമാണ് ഏത് ഗവൺമെൻറ് നയമാണ് വളർന്നു വരുന്ന വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ദിശാബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയില്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കും അവർ ചിലവിലേക്കായിട്ടുള്ള സബ്സിഡി അനുവദിക്കും അവർക്ക് പൈസ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലവുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് അനുബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സബ്സിഡികൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിവിടെ മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ജയലളിതയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മതപാഠശാലകൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു മതപാഠശാലകൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുമായിട്ട് അനുബന്ധപ്പെട്ടതും അല്ലാത്തതുമായിട്ട് മത മതപാഠശാലകൾ അവിടെയുണ്ട് അവിടെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരുപ്പതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പഴനിയിലേക്കും പോയാൽ അതിനോട് അനുബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള മതപാഠശാലകളുണ്ട് അവിടെ എവിടെ പോയാലും അത് കാണാൻ കഴിയും ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലും കാണാൻ കഴിയും ചിദംബരത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ കഴിയും മധുരയിൽ പോയാൽ കാണാൻ കഴിയും അവർ റോട്ടി കപ്പട മക്ക നെവർത്തിങ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് കുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്നിട്ട് മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ആചാര ഉപചാരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടുന്ന ബാക്കപ്പ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ജയലളിതയുടെ കാലഘട്ടം മുതൽക്കുള്ളതാണ് ഒരിക്കലേ തിരുപ്പതിയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തിരുപ്പതിയിൽ അവിടുത്തെ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാലക്കാട്ടുകാരുണ്ട് നെന്മാറ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും അവിടെ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഓഫീസിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് മലയാളം പറയും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരുപ്പതിയിലാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നുമൊക്കെ പക്ഷേ വീടിനകത്ത് മലയാളം പറയും അത്രേ അങ്ങനെയാണ് മലയാളം പിന്നെ തമിഴും തെലുങ്കും മലയാളമൊക്കെ ഏകദേശം അനുബന്ധ ഭാഷകളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ വന്നിട്ടുള്ളത് വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ക്ഷേത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും സഹായം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഈ പാലക്കാട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തെന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ധർമ്മപ്രസാരണങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്
ഗീത നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉപനിഷത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സത്സംഗാതി കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവർക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെറുതെ കെട്ടിടം പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പൈസ തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളൊരു ക്ഷേത്രം പണിതൊരു സ്കൂൾ പണിതു എന്തിനാ സ്കൂൾ പണിയുന്നത് അവിടെ കുട്ടികൾ വരണം എന്തിനാ കുട്ടികൾ വരുന്നത് പഠിക്കാൻ വരുന്നു പഠിക്കണി എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ അധ്യാപകൻ വേണം അതല്ല സ്കൂൾ കെട്ടിടം കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഓരോ വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവെക്കുക ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഒരു വിഗ്രഹമാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുക ഒരു കെമിസ്ട്രി വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് പോയിട്ട് തോന്നിയിട്ട് വില കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ പഠന പാഠനങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പോയി ഞാൻ അവിടെ മിണ്ടാണ്ട് ഞാൻ മലയാളി എന്ന് അവർ ബോധിപ്പിച്ചുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയേണ്ടത് മുസ്ലിം പള്ളികൾ അഥവാ മറ്റുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളടക്കം ആ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം പള്ളികളാണെങ്കിൽ അവിടെ മദ്രസകളിലെ ഉസ്താദുമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവർ ഖുറാൻ പഠനം നടത്തിയിട്ട് അവർ ഖുറാൻ പാഠനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് പഠന പാഠനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജൂ ന്യൂ ജനറേഷനെ പുതു തലമുറയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ പള്ളികൾക്കല്ല പൈസ കൊടുക്കുന്നത് പള്ളികൾക്ക് പുരോഗമനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളികളുടെ രണ്ട് നില പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടിമരം പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കാർ പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തരം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ജനങ്ങളുടെ പൈസയാണത് ഈ ജനങ്ങളുടെ പൈസ എടുത്തിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത ആന വെടി മിമിക്രി നാടകം യൂഫോറിയ നിന്നു തുള്ളൽ സിനിമാറ്റിക് കാട്ടം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അത് ജനങ്ങളുടെ പൈസ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അത്രമാത്രമേ അതിന് ഉത്തരവുള്ളൂ ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് താനാധീന കാണിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതിന് കഴിയില്ല ആയതിനാൽ ഇനി മുസ്ലിമിനെ സഹായിക്കുന്നു ഹിന്ദുവിനെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് അവരെ സഹായിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളെ അഥവാ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അവിടെ സഹായിക്കാനാവില്ല ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാൽപ്പതിനായിരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ മൂവായിരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആരും പിടിച്ചു പറിച്ചതൊന്നുമല്ല തിരുവുച്ചി ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറാം കാലഘട്ടം വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു തിരുവൊച്ചി രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തിരുവാങ്കൂർ കൊച്ചി അത് രണ്ടും ഒരു ഏകീകൃത വ്യവസ്ഥയിൽ വന്ന് തിരുകൊച്ചിയായി അതിനകത്ത് രാജപ്രമുഖരുണ്ടായിരുന്നു ചിത്ര തിരുനാളായിരുന്നു അത് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ അതിനുണ്ടായിരുന്ന ബ്രഹ്മസ്വ ദേവസ്വ സ്വത്തുകളിടെ വന്നു അത് ഗവൺമെൻറ് സ്വത്താണത് അത് ആർക്കും പങ്കുവച്ചു ആ ഹിന്ദു നീ പിടിച്ചോ എസ് എൻ ഡി പിക്ക് ഇത്ര പിടിച്ചോ എൽ എസ് എസിന് ഇത്ര പിടിച്ചോ എന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വത്താണത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നാട് നിങ്ങൾ നടന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു വക്കീലിനെ കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ആ അമ്പലം എവിടെ നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ അത് തിരിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ അത് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഇനി ഇവർ ഭരിച്ചാലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എൻ്റെ പുറകിൽ മുഴുവൻ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആൾക്കാർ ബി ജെ പിക്കാർ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു നിങ്ങൾ പോയി കേസ് കൊടുക്ക് ഇവിടെ കോടതിയുണ്ടല്ലോ എന്താ കേസ് കൊടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾ പോയി കേസ് കൊടുത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്ക് നിങ്ങളുടേതാണ് അമ്പലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഏഴായിരം പ്രൈവറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അവരൊന്നും പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അവ ട്രസ്റ്റുകളാണ് പ്രൈവറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അതിന് ആരും പിടിച്ചിട്ടില്ല മുപ്പത്തി ഏഴായിരം എണ്ണം ഉണ്ട് ഏകദേശം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അനധികൃതമായിട്ട് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളെ സർക്കാർ കൈവശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ ഇളക്കി വിടുക അത് ചില ഉത് അതിന് മറ്റ് ചില ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി വിടുക അതൊക്കെ മനസ്സാക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മറ്റേ ഇവിടെ പോയിട്ട് എന്തായാലും പറയുക കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുക അതായത് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രം ഞങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള ക്ഷേത്രം അതായത് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആധാരം ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടിയാധാരം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അവരത് അനധികൃതമായിട്ട് കയ്യേറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ എട്ടോ മാസം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്താ നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കാത്ത അവിടെ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കാത്ത ഏ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്
ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് ഉപകാരമില്ല മുഴുവൻ നെറ്റിപ്പട്ടവും കോലവും ചങ്ങലയും ആനയും നാടകങ്ങളും മിമിക്രികളും രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉത്സവം നടത്തുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം തൃശ്ശൂരുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടായി അതിന് വലിയ അടിസ്ഥാനം ഒന്നുമില്ല രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടത്തുന്നത് എന്താ പറയുക പൂരത്തോടെ അനുബന്ധിച്ച് നാടകോത്സവം ഇങ്ങനെ തന്നെ അവർ അവരുടെ പാതാളത്തിൽ ഈ ഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഈ ഇപ്പം ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരാളൊരു ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു അതിൽ പകുതി പച്ചത്തറിയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ പറയുന്നത് പിണറായി വിജയൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മെയ്ക്സ് എ ടോഫി ലഭിച്ചു ഹിന്ദുവിൻ്റെ അതേ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെ മുസ്ലിമിൻ്റെ വാങ്കുവിളി എന്തുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് പലയിടത്തും ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ കോഴിക്കോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് കോഴിക്കോട് അതെ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എവിടെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു അമ്പലം അവിടെ കുട്ടികൾ നീളുന്ന പോലെ നീളം തുടങ്ങി അഞ്ചഞ്ചര എവിടെയും തുടങ്ങി ആ ഞാൻ 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 തുടങ്ങി അവിടെ പാട്ട് വയ്ക്കൽ അപ്പോൾ പാട്ട് വയ്ക്കൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഉടനെ പാട്ട് അവിടെ തുടങ്ങിയത് അവിടെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കാൻ പോകില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം തുടർന്നു മൈക്ക് ഒന്നുകൂടി ഉച്ചത്തിലാക്കി പ്രസംഗം തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് വാങ്കുവിളി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തി എന്താണ് അതിന് കാരണം ഈ അമ്പലത്തിനകത്ത് ഈ ഈ മറ്റേ അറുകൊല വിളി എപ്പോഴാണ് ഈ പണ്ടാരക്കെട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ദൈവത്തിന് പോലും അറിയില്ല ഇതെപ്പോഴാണ് നിർത്തുക അത് ദൈവത്തിന് അറിയില്ല ഇത് എത്ര ഉച്ചത്തിൽ വയ്ക്കും അത് വയ്ക്കുന്നവന് മാത്രമല്ല അവർ തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ചവൻ പോവുകയാണ് ഒരു മറ്റേ എന്താ പെൻഡ്രൈവും കുത്തിയാണ് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഏതെല്ലാം പാട്ട് അവിടെ വരുന്നത് അറിയില്ല പ്രേമഗാനങ്ങൾ അടക്കം അവിടെ വരികയും ചെയ്യും ഇത് എന്നിട്ട് അവസാനം അഞ്ച് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒമ്പത് മണി വരെയൊക്കെയാ പക്ഷേ ഈ മുസ്ലിം മാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിൽ എവിടെയാതാണ് ഇന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം ആ സമയം വരെ കാത്തുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം ഇവരുടെ കാത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജന്മം മുഴുവൻ കാത്തുക്കേണ്ടവർ എപ്പോഴത് ഓഫ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ അപ്പം അതിനൊക്കെയും ഇതിനൊക്കെയും ഇതിനൊക്കെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തു ഹിന്ദുവിനോട് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്വയം നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കുക പുതിയ പുതിയ ജനറേഷനെ പുതിയ തലമുറയെ പോത്തുകളും അതുപോലെ കാളകളും ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ദിശാബോധം കൊടുക്കണം അതിന് അമ്പലം വേദിയാകണം അമ്പലമാണ് ഏറ്റവും നന്നല്ല വേദി അതിന് കാരണം പത്ത് മുപ്പത്തേഴായിരം അമ്പലം അവിടെ കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് നടന്ന ആന വെട്ടി മിമിക്രി നാടകം യൂഫോറിയ നിന്ന് തുള്ളൽ സിനിമാറ്റി കാട്ടം എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ അമ്പലം അത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തൂത്തെറിയണം പുറങ്കാലൊക്കെ അടിച്ച് അതിനെ പുറത്തേക്ക് എറിയണം അനാത്മവിദ്യ അവിഹിതം തീർത്ഥസ്ഥാനം എന്നാണ് പ്രമാണം അനാത്മവിദ്യകൾ അവിടെ പാടില്ല ആത്മവിദ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാകണം ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്വന്തം സമൂഹത്തിൻ്റെ കാല് വെട്ടി ചോര കുടിക്കാതെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെയെങ്കിലും വേറെ വേണ്ട മറ്റുള്ളവരെ വിട്ടുകളാ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെയെങ്കിലും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിലേക്ക് പ്രവർത്തികളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുൻകൈ എടുത്തേ മതിയാകൂ പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഞങ്ങളെ കിട്ടൂല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാടെങ്കിൽ സർക്കാരിനൊരു നിലപാടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹായം കിട്ടൂല ഇതായിരിക്കും സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് Mm-hmm.